ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ಈಗ ಸಮಯ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏರಿಯಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಜಾ ಓಕೆ ಏನದು ಪಿಜಾ ಸೊ ಪಿಜಾ ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಅಥವಾ ಏರಿಯಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ ಅ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಪಿಜಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಪೀಸಸ್ ಇದೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಎಂಟು ಪೀಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪೀಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಪೀಸ್ ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಒಂದ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸರ್ಕಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಬರೀ ಇವಾಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗದ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಲಿನ ಏರಿಯಾ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇವಾಗ ಈ ಭಾಗದ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಹೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಹಿಡನ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾವು ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದ್ ಟರ್ಮ್ ಹೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ವಾ ಫುಲ್ ಈ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಾಡ್ರಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ನ ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಒನ್ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್
ಅನ್ನೋದು ಹೈಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಒನ್ ಹೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಎನಿ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಈ ಒನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬೈ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಈಗ ಸೆಕ್ಟರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಂಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಿಜಾನಿಕಲೇನ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಾಡ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದು ಎರಡು ಭಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅದೇ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಎರಡು ಭಾಗ ಮೂರು ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕು ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ಕಲಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ 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 ಫೋರ್ ಝ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಏನ್ ನ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ನ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಆಂಗಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೈಂಟಿ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮುಂದೇನಿದೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಜಾ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಇವೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪಾತ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪಾತಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನ ಎಳಿಬಹುದು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆ
ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಸೇಮ್ ಇವಾಗ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡನ್ ಟರ್ಮ್ ಇತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಮ್ ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಮ್ ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡನ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಸರ್ಕಮ್ ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಈ ಒನ್ ಯಾವ ಥರ ಬಂತು ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಸರ್ಕಲಿನ ಸರ್ಕಮ್ ಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳೋ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಹೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಹೈಡ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಹೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಹೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಟೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟೂನೇ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒನ್ನ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಆದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ಒನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬೈ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸರ್ಕಮ್ ಫರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಸರ್ಕಲಿನ ಇಷ್ಟು ಇದು ಬರೀ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಲಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಿ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಾವು ಏನು ತಕರಿನ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಂಟು ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಸೆಕ್ಟರ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಂಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ನಾಲ್ಕು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಮ್ ಫರೆನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಏರಿಯಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ಕಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾಠದ ಅಂತ್ಯ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ